We are here for the Writers and Directors Worldwide Annual Congress in beautiful Venice. And we are here to coordinate our work, to coordinate our actions, to improve the situation for audiovisual creators around the world. We are discussing the challenges, we are discussing the opportunities, and we are discussing what has been achieved in the past year. And in fact, uh, Latin America has been our leaders, our champions in promoting better laws and better protection for audiovisual creators. We had fantastic achievements in the last year, first in Chile, then in Colombia. Now we are continuing the fight for better rights and better protection for creators around the world, and we have great precedents coming from South America in the past year. I think now we have to think how to face this, which is a global strategy que tienen los difusores de contenidos, los exhibidores de contenidos, ante los creadores, que seguimos siendo ante esto una mosca, y donde las estructuras locales no nos llegan a, a defender suficientemente. Por ende tenemos que empezar a pensar de otra manera. Es muy difícil porque la Unión Europea, dentro de todo, al tener un régimen común entre un grupo de países, puede pensar en legislaciones mínimas, más allá de las dificultades que tengan, pero puede pensarlo. El resto de los países no. Alors moi, je suis particulièrement heureux de cette réunion de Venise parce que c'est la première fois que nous accueillons euh, l'Afrique, les auteurs africains. Et c'est le travail de ces derniers mois, la création de l'Alliance Writers and Directors Afrique avec la FEPACI, qui est la Fédération la Panafricaine des réalisateurs et cinéastes africains. Et ça veut dire qu'après la première alliance ADAL d'Amérique latine, nous avons maintenant à Venise, c'est un grand événement pour nous, la création de la deuxième alliance internationale de Writers and Directors Worldwide, l'Alliance africaine, qui fera partie du comité exécutif de Writers and Directors Worldwide. Bueno, estamos nuevamente en Writers and Directors Worldwide, la edición 2017 en la ciudad de Venecia. Mucha convocatoria, muchas sociedades, así que trataremos de seguir con todos los planes que hemos tenido y que hemos llevado adelante hasta ahora, como eh, la Alianza en Latinoamérica, la Alianza de Asia-Pacífico y la creación de nuevas sociedades en África. Este encuentro es extraordinario porque yo me recuerdo al primo a cuyo participado tantos años hace, eran poquísimas personas, sobre todo europeas. Ahora tenemos una representancia veramente mundial de todos los continentes, una representancia numerosa y diré sobre todo un debate mucho más sobre problemas reales, problemas de, de business, problemas de eh, derecho de autor, problemas de circulación del, de, del, del audiovisivo, de restauro de film, todas cosas extremadamente interesantes, extremadamente importantes para el derecho de autor. Soy bastante optimista que la Comisión Europea arribará a una propuesta más avanzada del actual régimen que hace referimiento al Digital Copyright Millennium Act de los Estados Unidos, que ormai es muy viejo, y esto probablemente è un passo importante per ottenere un altro risultato che aspettiamo dalla nuova legislazione cinese sul diritto d'autore. La mia opinione quando gli autori si incontrano è sempre positiva, estremamente positiva. Più ci incontriamo, più ci uniamo, più lavoriamo. So che sembra sempre un appello alla lotta, ma è un appello alla battaglia, è un appello a, alla possibilità di vincita solo se gli autori internazionali sono uniti perché l'obiettivo è uno solo, ottenere che i nostri diritti siano sempre tutelati. Questa è una conferenza veoma bitna. Uh, yeah, uh... Writers Directors Worldwide je jedina organizacija na tom nivou 
koja je u svjetskim razmjerima. Ostale organizacije, recimo kroz koje djelujemo kao FERA, SA, su evropske organizacije, a svi mi zapravo se bavimo istim problemima i rješavamo iste probleme. Zato mislim da je veoma važno da postoji jedna organizacija kao Rates Directors Worldwide koja rješava probleme na svjetskom nivou. U mais importante é que o poder político perceba que precisa dos autores para desenvolverem a cultura, a economia, a receita fiscal, até o mercado e o emprego e que não precisa só dos autores para os terem nas comissões de honra das candidaturas quando há eleições. Os autores são importantes sempre ao longo do ano e ao longo da vida e não apenas quando há campanhas eleitorais para eleger deputados ou ministros. Nesse sentido ainda há muito a fazer eu creio que temos evoluído e o mais importante é obter respeito, reconhecimento e consagração do papel das sociedades de autores, que são as únicas estruturas representativas dos direitos de quem cria cultura e de quem difunde cultura. Vivo na necessidade de trabalhar profundamente em Latinoamérica precisamente porque o diretor estava huérfano de todo o dinheiro que se podia recaudar em Latinoamérica, ao não haver sociedades de gestão. Se han criado 13 sociedades de gestão, a América Latina tinha uma só sociedade de gestão para o diretor. A partir de la, del trabalho feito nestes quatro anos, e a importância era que seguir continuando com este trabalho iniciado, este plan master que se ideou quando se começou nesta tarefa. Well, it's a it's a vital meeting that comes at a time for authors where life can be quite precarious. We're still fighting for our equitable right to remuneration, while at the same time juggling our right to exist against the challenges of the digital subscription players who are coming in to disrupt the life of uh, film and television makers all around the world. And it comes at a very vital time for us. Australia is in a very particular place because in the way we are caught between the copyright systems of the Americans and the Europeans, we're recognised as copyright creators Uh, but we have no fair right to remuneration. But our association with writers, directors worldwide gives us a lot of hope and a lot of support because we think in time we can move the needle in the direction of authors just a little bit in our country with this association. Mon opinion que le monde entier se retrouve ici, le monde entier des organisations de gestion collective pour la défense des droits d'auteur se retrouve ici pour examiner la situation. C'est une synergie qui se crée et elle est importante. Aujourd'hui, par exemple, nous avons entendu l'Inde qui est très préoccupée parce que malgré la grosse production de films et de séries TV, il n'y a aucun droit pour les auteurs. Alors, c'est cette synergie qui va permettre, à mon avis, de trouver une solution à cette question-là. Tant qu'il n'y a pas cette synergie, cette solidarité avec euh, la CISAG et WDW et toutes les organisations qui se créent dans chacun des pays et en Afrique, Dieu merci, nous n'arriverons pas vraiment donc à aboutir ce qui va constituer un moyen pour les auteurs de vivre de leurs œuvres et de continuer à faire des œuvres. Los derechos de los autores mexicanos están pasando por un momento de transición. Durante muchos años tuvimos una ley de derechos de autor que era muy benéfica para las sociedades de gestión colectiva. Quiero decir con esto que teníamos la gestión exclusiva obligatoria a través de las sociedades de gestión colectiva. Pero desafortunadamente, a raíz de la entrada del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ocurrió un cambio fundamental. La ley se flexibilizó con el deseo perverso, un tanto disimulado, de pulverizar las sociedades de gestión colectiva. Es decir, tratando de hacer que los autores pudieran diversificar su forma de contratación, pero básicamente para favorecer a los productores y distribuidores de audiovisuales mexicanos en los Estados Unidos. Incluso hay un dato insólito, únicamente el dinero, el Producto Interno Bruto que producen los bienes culturales mexicanos supera a las exportaciones petroleras. Entonces creo que es nuestro momento de hacernos oír por nuestras autoridades y de que nuestras autoridades sean sensibles de que México presume mucho su cultura, pero la apoya poco. From where I come from, from India, coming to a Congress like this helps us hell of a lot in terms of liaisoning with various other CMOs. 
understanding how the other CMOs work, uh, what are the rights and what are the fights and what are the issues that other authors in uh, other parts of the world that they face and how they cope with it is a learning experience. So it is uh, very, very educative for us and informative for us. The biggest change will happen if the CMO becomes approved by the government of India. If the moment the CMO becomes approved by the government of India, it becomes the official CMO representing all audiovisual writers of India. Once that happens, we can officially start collecting royalties. And once the royalties come in is when the authors also will know uh, what their monetary value of their work is and uh, the importance of uh, good work, which will lead to more money, and also the importance of writers coming together and being uh, uh, having a solid solidarity. Argentina tiene una situación de, de, de privilegio respecto al derecho de autor, ¿no? Por supuesto que la, la pelea con los usuarios, sobre todo con los nuevos usuarios, no con, con los usuarios que ya están instalados, no. Con lo que sea cables, televisoras. Nosotros hemos este, hecho unos nuevos acuerdos en los últimos años con las televisoras y las radios muy bueno. Pero la lucha está en el ámbito digital, donde se pone muy difícil, donde veíamos unos informes que se dieron en esta reunión respecto de las monedas que estarían dispuestos a pagar Netflix, por ejemplo, por los derechos y sobre todo en nuestro país estamos intentando trabajar en imposición de derechos a los ISP que trabajan con contenidos nuestros y de todo el mundo y realmente no pagan un peso por esos contenidos con los cuales hacen grandes negocios y se hacen multimillonarios. La situación de la lucha de los derechos de los guionistas y directores en mi país, España, en este momento se encuentra enmarcada en la lucha general que todos los guionistas y directores europeos estamos manteniendo para que se implemente una nueva ley, una nueva directiva europea, que va a ser la que va a marcar de manera sistemática y, y tajante para los próximos años si recibimos o no recibimos derechos de remuneración. En este sentido, gigantes como, como Hulu, como Amazon, como Netflix, van a poder salirse con la suya y no estar pagándonos nuestros derechos o van a estar obligados por ley a destinar una cantidad importante de su facturación a nuestros derechos. En México el reconocimiento de los autores es, es, es correcto, lo están haciendo muy bien las autoridades. El problema que tenemos en México es con los usuarios que no respetan el derecho de autor. Para eso tenemos que hacer demandas, tenemos que estar constantemente luchando con ellos, porque aparte necesitamos la información de qué días, qué horas y qué material es el que está exhibiendo y cómo se deben pagar a los autores. Es muy importante que los gobiernos de cada país lo sepan hacer, lo reconozcan y defiendan a los autores porque son quienes hacen la cultura. En este momento, la DBCA está en la inminencia de recibir autorización para justamente arrecadar y distribuir derechos autorais a los autores brasileiros de obras que fueron exhibidas en no el Brasil y en no el exterior. Para tanto, estamos hoy finalizando en torno de 15 contratos de reciprocidad con los países de todo el mundo, lo que nos da una fuerza muy grande. En este momento, estamos aguardando la autorización del Ministerio de la Cultura, que está enteramente a favor de nuestro pleito, porque él es un pleito moral, no es un pleito político, ni ideológico, ni partidario, es un pleito moral, es un derecho que el autor tiene desde el siglo XIX, de ser el detentor de su mão de obra, de su expertise y de su talento. Para eso, la DBCA está mirando al futuro con mucho optimismo. Como ya saben, tenemos la ley Pepe Sánchez, que nos dio un paso, pero inmenso, en esta conquista sobre nuestros derechos porque nos la reconoció. El otro día Santiago Schuster decía, y voy a, a repetirlo, las leyes están bien, lo que hay que hacer es ejecutarlas, cumplirlas para que valgan. Entonces ya tenemos la ley, ahora estamos en el proceso de ejecutarlo para que eso sí realmente tenga una repercusión en la cotidianidad de los autores y cualifique su vida, su vida laboral y su vida en general. Mas é, os diretores, os roteiristas, é, depende de uma autorização governamental, na verdade, para poder fazer valer os direitos de remuneração. A nosso ver, eles já eles, é, são legais, existem na legislação, né, tem uma autenticidade é, garantida, mas é, nós, no momento, já, já criamos, né, temos criado é, a sociedade dos roteiristas, a sociedade arrecadadora e gestora de direitos 
dos roteiristas e dos diretores estão criadas e nós estamos nessa, nessa luta pelo reconhecimento governamental, porque na legislação brasileira, para fazer valer, para poder gestionar esses direitos atualmente, é necessário uma, um credenciamento governamental. Então, nós esperamos que em breve isso vá acontecer. A situação dos direitos em Chile, nós já estamos trabalhando nas tarifas e tendo reuniões com as pessoas que têm que pagar. Es é decir, primeiro teníamos um, não teníamos nada, de não ter nada, chegamos a ter a lei, de ter a lei eh, que foi maravilhoso, nos quedamos em los abraços porque não podíamos cobrar nada, hasta que tengamos as tarifas e essas tarifas sean aceptadas por los cableoperadores, internet, os canais de televisão. Então, agora estamos tendo as reuniões com eles para lograr os acordos necessários para que puedan pagar os direitos de autor. E eh, se não se chega a acordo, então teremos que ir a juicio porque agora temos uma lei que nos ampare e uma estrutura potente como é CISAC que nos protege a todos. I think it is the one of the best meetings that I have attended in this uh, committee. The new alliances, especially the African Alliance now and the growing Asia-Pacific Alliance and what we now see has happened in Latin America just proves that what we started some years ago is going in a good direction. There is a lot of feeling of unity, a lot of common issues which come up are aired and uh, there are plans for common action in the future. So I think it's uh, as a summing up of a good period and it's an opening to other important things which we can do. Uh, as for the general situation of rights in Poland, I think awareness should be raised among both the users and the authors and for this organizations like Zykes, which I represent, are very, very needed. Uh, it's really interesting to meet colleagues from all over the world and see the different problems we're facing. It's reassuring to see everybody's facing the problem of di digitalization. That's one of the, the great questions we're looking for answers. And um, also I think it's inspiring to see um, the other continents, not uh, the classic uh, European continents, to see how they're trying to get the copyright um, for their authors to work it, to get fair remuneration for everybody. I think at the moment we're rather well protected by law, but we see the disruption of the digital platforms um, with international um, big companies who are trying to ignore our laws, and I think that's a big challenge for the future. I think it's important for us authors to work uh, to get international um, to join strength um, to be able to stand up against the big companies who, who operate internationally. So I think uh, this, this uh, cooperation here is great to get things done. You know, it's always like that we theoretically have a very good law, a author's law, but the practice is a little different. To znamená, že vykupovanie autorských práv od producentov je veľmi ťažká situácia, ktorá sa naozaj ťažko rieši, lebo nehovorím iba o producentovi nezávislom, to znamená o subjekte jednom, ale hovorím aj o verejnoprávnej televízii alebo o súkromných televíziách, ktoré sa snažia tie autorské práva vykupovať unblock a ich honorár, vlastne tá zmluva, ktorá je obsiahnutá, Ta je veľmi, tá vlastne šetrí na tých autoroch odmeny. A v tomto smere je treba povedať, že sa znižuje kvalita potom samozrejme tej práce. Znižuje sa čas na tú prácu a znižuje sa naozaj hodnota toho umeleckého diela. Este congreso de Wildstars and Director en Venecia ha sido muy fructífero porque se han discutido cosas muy interesantes. Por, creo que una de las pocas veces que hemos hablado muy de frente, hemos logrado eh, convenios con otras sociedades de gestión y nos hemos enterado de la, la problemática que tienen algunas sociedades de gestión de Europa que uno supone que ya están al otro lado del río y no, tienen problemas igual como los tenemos nosotros. Y ahora, como nuevo presidente de Adal, buscar que los países vecinos también los podamos ayudar para que logren sociedades de gestión que creen fuerza en toda Latinoamérica. 
A importância desse novo congresso dos criadores do audiovisual que está se realizando aqui em Veneza é, é extremamente relevante para a gente no Brasil porque nos dará a oportunidade de demonstrar a integração que a, Latina, a América Latina e especialmente o nosso país está tendo nesse conjunto da comunidade que representa os autores no mundo inteiro. Não só o repertório dos diretores, mas também dos roteiristas. Né? Estamos aqui tendo a oportunidade de nos integrar e firmar principalmente contato com as outras associações onde a gente vai poder iniciar uma das etapas mais importantes que é o estabelecimento dos acordos de representação recíproca entre as nossas sociedades e os outros países. Nós estamos desde, desde DAC, por exemplo, em relação aos diretores, tratando de, de melhorar a recaudação, de criar novos usuários que, 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 que paguem porque ele... El mundo audiovisual es el cotidiano, digamos, todo es audiovisual. Y hay un tema importante que es que todas las plataformas que transmiten o que dan material audiovisual, las plataformas digitales, son muy pocas los que pagan derechos en todo el mundo, no solo en la Argentina. Y la pelea nuestra ahora es tratar de que esas plataformas digitales empiecen a aportar dinero para los autores y poder hacer una distribución equitativa e reconhecer os direitos de todos os autores audiovisuais. Uma outra coisa que é uma novidade é uma convergência de interesses de algumas sociedades de direito de autor, direito do autor diretor, direito do autor guionista, direito do autor conexo e direito do autor produtor. Essas quatro sociedades se juntaram e pretendem fazer um bloco único de reivindicação para que a lei que já existe seja reconhecida e que possamos avançar mais depressa ainda com os nossos pedidos de habilitação aceitos e operando dentro do nosso país. Eu penso que esta situação se melhora quando há mais claridade de los empleados o de la burocracia que trabajan en el gobierno porque hay gente que de pronto ni ellos tienen la culpa no tienen claro qué es lo que está pasando también es una cuestión de nosotros de sensibilizar y concientizar a todo el mundo de cuál es la importancia de los derechos porque hay un desconocimiento generalizado aunque venimos trabajando hace muchos años sobre cuál es la fundamentación y la importancia que tienen los derechos de autor tanto de los directores como de los libretistas como de los actores e aún os músicos, que é a sociedade mais vieja que existe em Colômbia, que é a de Saico. Então, eu penso que é um problema de educação. Há que sensibilizar e conscientizar para que a gente tenha claro que são os direitos. Realmente, eu sou muito gratamente surpreendida de ver um grupo de talentos humanos que estão reunidos em torno a um propósito, a uma meta, que é lograr uma maior equidade de seus direitos e poder desenvolver de esta maneira eh, pues, maiores talentos para o bem da humanidade. De maneira que, para mim, ha sido um gosto impulsar este projeto de lei em Colômbia, ver efectivamente que nascerá a luz. Hoje, a el campo, digamos la pelota como decimos no está en el campo del legislativo, digamos que ya le cumplimos a los escritores y guionistas de Colombia y esperamos que este desarrollo sea muy importante, no solo para esta nueva etapa que sigue Colombia en su creación del posconflicto y la importancia de generar nuevas narrativas en torno a la reconciliación y salir adelante de todo este proceso, de manera que para Colombia es muy importante y por supuesto lo que ello implica en el peso especial específico en el mundo. I'm going to talk on a really broad scale, on a global scale. Our industry is in crisis. We can't sugarcoat it. We are in a crisis. Whether we're talking about rights in local countries, whether we're talking about rights on a global scale, we are up against the big players, the Netflix, the Amazon, the Googles, who operate globally. We've got to get global. We are global here in this meeting, which is a step, but we need to take it a step further. Let's take the example of Adal. Which is, which is an incredible organization within Latin America. I want to do that on a global scale. So let's get galvanized, let's get action, and let's move as CMOs and as creators to challenge those big players and to force them to change, to force them to look at us as creators as we are making content for their platforms. Pay us so that we can live. And I think it's very important that the authors of the world se réunissent 
euh, notamment sur cette campagne pour la rémunération équitable, euh, vu euh, euh, l'accélération de la création de différentes plateformes à travers le monde et euh, le fait que les auteurs ne sont pas suffisamment défendus par les institutions internationales. Il faut donc que les auteurs se prennent en main et c'est pourquoi ces congrès, ces réunions, c'est extrêmement important pour que nous puissions définir une politique commune de la rémunération équitable. Je crois que fondamentalement, il faut rompre une certaine partie, il faut dynamiser un peu l'attitude des directeurs et des professionnels et faire les conscients de, de comment est la situation des droits dans le monde. Et je crois que c'est une labor que nous devons faire entre tous, parce que ne basta con hacer esto, hay que ir casi puerta por puerta a llamar, incentivar y provocar a la gente para que se movilicen en cierto sentido. Pas mal de choses qui sont à améliorer en Algérie, c'est sûr, sur le plan artistique, mais je dois dire à ma grande surprise, parce que là c'est l'auteur réalisateur que je suis qui parle, c'est que l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins fait un travail qui est, qui est assez remarquable et la délégation qui est venue dernièrement à Alger l'a découvert. Il y a vraiment une, une, une exigence, les, les droits les, les d'auteur droits sont à jour. Quoi. Que ce soit pour les artistes vivant en Algérie que pour les artistes algériens qui sont hors d'Algérie. Et également tout ce qui est consommé euh, sur le plan local. I think this, this meetings of the authors uh, organized by CSAC are very, very, very important, especially by, for the new countries, for the emerging markets, for the countries that auto slow doesn't function. Uh, I remember our situation in Poland 21 years ago. Uh, we introduced a new auto slow that gave the authors rights to the film directors. And then we uh, established the ZAPA, which is uh, collecting organization for the audiovisual rights. With the help of all the colleagues from, uh, you know, CSAC, other countries from, from uh, established CMOs. If it wasn't for this help, we wouldn't develop so quickly and so much. Now we have an organization that is functioning very well. We have a very good uh, autos law and we did it ourselves because we, get, we got help from them. So I'm very happy to participate in it, to be the part of it. The industry functions in a state of dramatic asymmetry. There's still so few companies that are hiring people and so many hundreds of thousands of people who want these jobs. That asymmetry works against us, works against the talent. We need some way of, of rejiggering that balance to give us some bargaining power. Otherwise, we're constantly in the position of being petitioners and beggars at the table. In terms of the United States, Getting the copyright back would be a real good thing. In terms of internationally, you know, a way of getting some kind of worldwide movement towards fair remuneration as part of the way the business operates on a global basis, because it is a global business, would be a big first step. Well, I think globally, the situation for creators is challenging. It is challenging because the market is changing. We have new entrants coming in. Digital services are challenging the traditional business models, and we have to adjust, and we have to adapt ourselves, and we have to make sure that in the digital world, the audiovisual creators are getting paid, and they are getting paid fairly, and they are getting paid even better than in the physical world and with traditional broadcasting. The challenges today are global because The services, the digital services, are global. And because of that, we need to find global solutions. And this is what we are doing here at the Writers and Directors Worldwide Congress. We are discussing global solutions. We are discussing how we can better coordinate on two key things. The first one is to have better rights around the world. And the second one is to help societies improve, to develop societies, and to make sure that they can do a better job for audiovisual creators. On ne peut pas avoir aujourd'hui les œuvres circulent, les œuvres circulent partout, d'un pays à l'autre, et on a besoin qu'on doit que les auteurs donc aient la même loi et la même protection sur tous les territoires. On ne peut pas avoir être protégé dans un pays et ne pas être protégé dans un autre. On ne peut pas être rémunéré dans un pays et se dire que si jamais ça part dans d'autres pays, on ne sera pas rémunéré. Donc il faut cette loi universelle. Nous en Europe déjà, on attend la nouvelle directive sur le droit d'auteur. Il faut absolument qu'on ait le droit à rémunération dans cette directive. Parce que si nous ne l'avons pas, justement, ce sera la porte ouverte 
à tous les excès ou à toutes les dérégulations qui feront que les auteurs ne seront pas rémunérés équitablement. Tant en Argentine comme dans le reste du monde, eh, permanentement, nous devons être défendant ce qui est l'essence du droit d'auteur, beaucoup de fois attaqué injustement et compromettu. En ce moment en particulier, toute la société nous a compromettus en la quête d'une solution para lo que es poder percibir nuestros derechos en el entorno digital. Hay países que al día de hoy ni siquiera contienen en su legislación la posibilidad de que los creadores cobren por sus derechos como autores. Para eso es la unión que nosotros tenemos a través de CISAC en este Consejo Internacional de Creadores, que es Writers and Directors Worldwide, que año a año nos recibe como en una cumbre para que podamos analizar todos estos problemas y poner en agenda todos aquellos que queremos resolver durante el año.